いつもご視聴ありがとうございます。今回は、静岡県静岡市の中心市街地とベッドタウンを紹介いたします。まずは、静岡駅から見ていきましょう。静岡駅は、東海道本線と東海道新幹線が乗り入れており、2020年の乗車人員は3万9511人となっております。開業は1889年になりますこちらの映像が静岡駅改札口の風景になります駅ビルには大型商業施設のパルシェ静岡が入っておりますこちらの映像が静岡駅のメインとなる北口の映像になります高層階のビルや大きなロータリーがあり、かなり都会的な風景が広がっております。静岡駅北口からすぐに松坂屋が見えますこちらの映像が静岡駅へとつながっている地下道の映像になります地下道には飲食店や飲み屋などお店もそこそこ入っておりますこちらの映像が静岡駅の中心市街地である五福町エリアの映像になります先ほどの松坂屋に続きパルコ静岡店もあります道の両側にはお土産屋さんや飲食店ドラッグストアからいろいろなお店が軒を連ねています屋根があって雨の日でも買い物がしやすい構造となっております静岡県静岡市は人口約68万人となっておりますが駅周辺の栄え具合を見ると100万人以上の都市とあまり差がないような感じがしますこのように道の両側などにお店が並ぶ風景が長く続くところも都会的な感じが伝わってきます。こちらが静岡市役所の映像になります。ドトールなどの大手なカフェやコンビニなども入っておりこの通りだけでもいろいろと楽しめますね<笑>メインの道から横の道を入っても似たような景観の道が続いており都会的な風景が続いておりますご福町エリアには伊勢丹静岡店もありますこの後丸いモディ静岡店も紹介しますがデパートなども多く東海地方では名古屋に次ぐ都会戸だと思いましたタワーマンションの下にはスターバックスなどの大手のカフェなども入っておりますかなり歩きましたがようやくお店がなくなってきましたが今度は銀行などが多く並ぶエリアに出ました静岡銀行や清水銀行そして日本銀行静岡支店などもあります駅からさらに離れた場所まで歩いてきましたが再び商店街が見えてきました飲食店や古本屋さんなどこちらもいろいろとお店が入っておりますす
地元の八百屋さんなど、先ほどの呉服町エリアと比べると、個人のお店が多いような感じがしました。名前を忘れてしまいましたが、商店街の奥には神社がありました。こちらの映像が駿府城公園の映像になります駿府城公園は静岡駅からも近くかなり広いので観光した時は寄りたいスポットの一つですこちらの映像が静岡県庁の映像になりますかなり立派な建物ですよね再び静岡駅北口周辺に戻ってきましたこの通りには丸いグループのモディ静岡店があります続いて静岡駅構内のお店を見ていきましょうスターバックスやパン屋そして飲食店などが入っておりますには飲み屋などもあり駅構内大変充実しております静岡駅北口を右手に出て東静岡駅方面に向かう時の映像です特にお店が並ぶエリアではないですが高層階の建物が多く並んでおります続いて静岡駅南口を見ていきましょう JR 東海の静岡支社もあります北口と比べるとそれほど栄えておりませんが十分都会な感じは伝わってきます地元の銀行や高層階の建物が並んでおり南口も立派な景観をしております漫画喫茶の快活クラブもすぐにあり便利ですねビジネスホテルなども多くあり、泊まるのなら静かな南口の方がいいかもしれません。細い道に入ると個人の飲み屋などもあります。南口はマンションなども多くあり、北口と比べ住む街といった雰囲気もありますね。急にワープしましたが、こちらの映像が静岡鉄道の新静岡駅周辺の映像になります。新静岡駅周辺は少し歴史を感じる商店街が道の両側に軒を連ねております。新静岡駅には大型商業施設セノバがあります夕方になってきたので静岡駅の歓楽街を歩いてみます静岡駅周辺の歓楽街は両替町エリアにありますなかなか良い雰囲気ですね飲食店が多くカラオケ屋から夜のお店まで充実しております夜になって歩くと同じ道でも雰囲気が変わりますね多くの人でにぎわっており活気があるような雰囲気を感じましたし非常に楽しそうですね。静岡駅周辺で1日いても飽きない、そんな駅周辺の街づくりができていると感じました。静岡駅周辺はかなり都会でしたが、静岡市のベッドタウンをこの先見ていきます。東静岡駅、草薙駅、清水駅周辺と見ていきます。続いて静岡駅のお隣の駅東静岡駅を見ていきましょう
東静岡駅は JR 東海道本線の駅であり1998年に開業しており新しい駅となっております駅の構造は一面二線となりますこちらの映像が東静岡駅の改札口の映像になりますとても綺麗で広々としていて未来的なデザインでいいですね東静岡駅の2019年乗車人員は8400人となっております駅前には広場もあり駅だけでなく駅周辺もとても綺麗です。こちらの映像が国道1号線になります。道の両側には飲食店や自動車のディーラーなどが軒を連ねております。メルセデスやアルファロメオなどの輸入車のディーラーもあり都会な感じが伝わってきますね東静岡駅のすぐ近くには静岡鉄道の長沼駅があります長沼駅は2面2線の構造であり静岡鉄道の車庫もあるそうです色々な列車が止まっておりますね長沼駅周辺は東静岡駅が近いので商業施設はなく駅周辺は住宅街が広がっております。再び東静岡駅周辺に戻ってきました。先ほどとは反対側を歩いておりますが、トヨタやマツダ、ホンダなどの国産の自動車ディーラーがあります。東静岡駅周辺には大型商業施設のマークイズがあります。私も少し中を見てきましたがかなり広い商業施設でした<音声>マーク・イズの近くにある橋からは列車を眺めたり東静岡駅周辺の風景を眺められる橋があります。非常に高層階のマンションが多く、静岡のベッドタウンらしい景観をしております。街並みも綺麗であり、住みやすい街だと思いました。橋を渡り、先ほどとは反対側の出口に出ましたが、こちらも道の両側にお店がたくさん、軒を連ねております。未来型のデザインをしたスーパーですね歩道や道も広く歩きやすいです駅舎もおしゃれでいいデザインをしておりますね続いて東静岡駅のお隣の駅草薙駅を見ていきましょう草薙駅は静岡鉄道と東海道本線の接続駅となっております静岡鉄道の草薙駅は2面2線のホームとなっております駅周辺は道の両側に飲食店やその他個人のお店が並んでおります
静岡鉄道の草薙駅から東海道本線の草薙駅の間の道が特に栄えているエリアになりますこんな感じで低層階のお店が並んでいます東海道本線側の駅前が特に栄えておりタワーマンションなどもあり綺麗な街並みが広がっておりますタワーマンションだけでなく駅舎や駅のロータリーもかなり綺麗ですよねここ最近一気に開発されたような綺麗さがあります駅前には大手のカフェや大手居酒屋チェーンの鳥貴族などがありますかなり綺麗な駅舎だったので調べたら2016年にできた駅舎らしいです静岡市のベッドタウンとして綺麗で住みやすい駅周辺の出来をしていると思いましたなぎ駅の開業は1911年と100年以上の歴史がありますこちらが先ほどとは逆の出口の風景になりますこちら側も同じく最近整備されたかのような綺麗な風景が広がっておりますくさなぎ駅北口には静岡銀行の本部タワーがありますとても綺麗な建物をしていますねとにかく駅前の道などすべてが新しいといった感じの風景が広がっております草薙駅から国道1号線に出るとすぐに常葉大学が見えてきます大学まで最近できたかのような綺麗で未来的な建物の作りをしておりますの草薙駅は2面2線のホームの構造となっており特急列車は通過する駅となっております。1889年に開業しておりかなり歴史のある駅となっております駅の構造は一面二線のホームとなっております2019年の乗車人員は1万332人となっておりますこちらが清水駅改札口の風景になります橋上駅舎となっておりガラス張りでかなり綺麗な駅舎の作りをしておりますこちらが清水駅北口の風景となりますタワーマンションなどロータリーにお店が集まっておりかなり栄えておりますマンションの下にもコンビニや居酒屋などが入っており便利な作りをしていますねカラオケ屋などもあり、夜は賑わっていそうな風景が広がっております。建物が綺麗な部分もある一方、昔ながらのレトロな建物もあります。こちらの映像が、国道1号と149号の清水駅前交差点の風景になります。清水駅北口には昭和レトロな風景が広がる清水駅前銀座があります一部シャッターが閉まっている店もありますが個人のお店が道の両側に軒を連ねております最近訪問した商店街の中では営業しているお店が多く活気があるような感じがしました今は静岡市となりましたが昔は清水市であり東静岡駅や草薙駅と比べ市街地の広がりが全然違います
、おもちゃ屋さんもあり、懐かしい風景が広がっており、歩いていて楽しい商店街です。清水駅前銀座を通り抜けてもその先にも商店街が続いておりましたこちらは駅からも遠くシャッターが閉まっているお店が多かったです人通りもかなり少なくなってきましたね商店街の広がりがすごいですよね今は郊外に大型商業施設などができどこも駅前は寂しい風景となっております清水駅のすぐ近くに静岡鉄道の新清水駅があります新清水駅は1908年に開業し駅の構造は2面2線の駅となっております新清水駅の2019年乗降人員は6929人となっております新清水駅周辺も商店街や飲み屋が充実しております。この辺り、夜は多くの人で賑わっておりそうですね。清水駅と比べ、個人の飲み屋が多い感じがしました。こちらが静岡鉄道の新清水駅の駅舎と改札口の風景になります。新清水駅は静岡鉄道の終着駅となっておりますこちらも新清水駅周辺の風景になりますこの辺りは夜のお店などあるエリアとなっておりますね新清水駅周辺の方が居酒屋なども多く清水駅周辺より夜はにぎわいがありそうですねこちらの映像が静岡市役所清水庁舎の映像になります名前が面白いスナックがありますね<音声>この感じ昭和を感じられていいですねスナックや居酒屋、そして飲食店などが軒を連ねておりますできれば夜に来たかったです清水港のエリアの映像になります遠くの山が綺麗ですねこちらのお店で昼食をとりました本場の刺身はめちゃくちゃうまかったですこちらが清水駅北口の映像になります駅へと続くペデストリアンデッキがおしゃれでいいですね遠くの山々もきれいに見えます静岡市清水区は J リーグの清水エスパルスの本拠地でもあります。